तो दोस्तों काली घाटी में रहने वाला सुंडल हाथी अपनी सूंड के अंदर पानी भर भर के जंगल के जानवरों को भिगोया करता था और ऐसा करते करते उसके अंदर बारिश का देवता होने का घमंड आ गया और वो खुद को इंद्रदेव समझने लगा लेकिन एक दिन अचानक से बादल आए वो बरसे और सुंडल के पिछवाड़े पर बिजली गिराकर भाग गए और उस दिन के बाद सुंडल को एहसास हुआ कि वो जिसे बारिश करना समझ रहा था वो जानवरों पर कुल्ला करने से ज्यादा कुछ नहीं कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का हाथ सुंडल हाथी जैसा हो गया है अब सवाल उठता है कि कांग्रेस को छोड़ने की ऑलमोस्ट छोड़ देने की असली वजह क्या है और क्या संजय निरुपम बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं इन सारी चीजों का जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में बने रही हमारे साथ देखते रहिए आज की ताजा खबर तो भैया कल संजय निरुपम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और वो कहते हैं कि भाई उन्हें ना पार्टी के अंदर साइडलाइन कर दिया है उनके किसी भी कैंडिडेट को जिसका नाम उन्होंने सुझाया था उनको टिकट नहीं दिया गया है और वो इन सारी चीजों के कारण से पार्टी को छोड़ सकते हैं मुंबई में जिस तरीके से कैंडिडेट फाइनलाइजेशन हुआ है तीन चार सीटें छोड़ दीजिए तो शायद हर जगह हमारी जमानत जब्त हो सकती बगैर किसी प्रक्रिया बगैर किसी रिसर्च बगैर किसी सर्वे के बगैर किसी ग्राउंड फीडबैक के ग्रास रूट के फीडबैक के अपने पसंद नापसंद के आधार पर नाम तय कर दिए गए मुझे याद आ रहा है मैं जब दिल्ली गया था तो मैं अपने साथ वर्सोवा गोरेगांव अंधेरी ईस्ट और दिंडोसी इन चार विधानसभा क्षेत्रों में जो लोग टिकट मांग रहे थे जो मेरी नजर में ठीक ठाक कैंडिडेट थे ऐसे चार लोगों को मैं लेके गया था और खड़गे जी से मिलवाया जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मैंने साहब ये चार लोग हैं एक के लिए मेरा विशेष आग्रह लेकिन ये भी तीनों अच्छे हैं कंसीडर करना खड़गे जी ने बात भी नहीं किसी से की आज हालात ये हैं कि चारों के चारों की टिकटें कट गई चारों में से किसी को टिकट नहीं मिला एक सीट एनसीपी को दे दी गई एनसीपी को देने से पहले मेरे से कोई लाल विचार नहीं गोरेगांव में जिसको दिया एक बार भी मेरे से पूछ नहीं रहे भाई आपका जिला है क्या करना है देना नहीं देना है कौन है कहते हैं बाकी दो सीटों का भी वही हाल है तो सिर्फ एक होता तो थोड़ी देर के लिए हम बर्दाश्त भी कर लेते पूरे जिले में संजय निरुपम का कोई से नहीं रहना चाहिए ये एक सोची समझी भूमिका दिल्ली में बैठे लोगों ने बनाई थी और इस भूमिका का नतीजा ये अब भैया रबड़ की जलेबी से तो रस भी नहीं निकलता लेकिन संजय भैया तो अपना जलेबी बाई की उम्मीद लगाकर बैठे थे लेकिन संजय जी का गुस्सा होना बनता है उसका कारण है कि ये इकलौते ऐसे लीडर थे मुंबई कांग्रेस के जो सड़क पर उतरकर लड़ाई कर रहे थे कांग्रेस के लिए जिस समय संजय निरूपम मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय मुंबई की सड़कों पर भैया कुछ इस प्रकार के पोस्टर्स इस प्रकार के बिल चिपके मिलते थे नफरत से नहीं प्यार से जीतेंगे अब इसमें नफरत जो है वो सेफ्रॉन क्यों है और प्यार ग्रीन क्यों है ये बात तो भैया संजय निरुपम जी ही बता सकते हैं इसके अलावा इस प्रकार के पोस्टर्स के द्वारा राफेल के जैसे मुद्दे उठाए जाते थे सड़क पर अब ऐसे आदमी को आप भाई एक टिकट भी नहीं दोगे तो उसके डायमीटर का तो रेडियस बनेगा ही बनेगा लेकिन भाई ये जो मुद्दा है ये सिर्फ टिकट बंटवारे का नहीं है कुत्ते की पूंछ पर अगर आप मोती भी बांध दोगे तो वो पाकिजा नहीं बन जाता है ये जो मुद्दा है ये आज से कई महीने पहले का है जैसा कि मैंने आपको बताया कि संजय निरुपम जो थे वो कांग्रेस की मुंबई यूनिट के अध्यक्ष थे और सड़कों पर एक तरीके से वो काम करते थे लेकिन 25 मार्च 2019 को अचानक से मिलिंद देवरा को कांग्रेस यूनिट का मुंबई यूनिट का अध्यक्ष बना दिया गया संजय निरुपम को हटाकर और वो भी जनरल इलेक्शन से सिर्फ एक महीने पहले कारण बताया गया कि संजय निरुपम जो हैं वो सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं कांग्रेस मुंबई यूनिट के अन्य लीडर जैसे गुरुदास कामत प्रिया दत्त मिलिंद देवरा अपने आप को साइडलाइन होता हुआ समझते थे और निरुपम हर डिसीजन जो था वो खुद लेते थे ये कारण बताया गया था निरुपम ने इसे बदलने की थोड़ी सी कोशिश भी की थी जैसे प्रिया दत्त के साथ फोटो शेयर की थी और मिलिंद देवरा की तारीफ की थी राहुल गांधी की मुंबई रैली में 
तो यहां से वो मुद्दा चालू हुआ था जिसकी वजह से संजय निरुपम को भैया शायद कायम छोड़ने की जरूरत पड़ने लगी थी भैंस ने दूध तो दिया था लेकिन उसमें कोई नींबू डालकर भाग गया संजय निरुपम को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया मुंबई कांग्रेस यूनिट के और उनकी जगह बिठा दिया गया भैया मिलिंद देवरा को और आज पांच महीने बाद जी हाँ करीब करीब पाँच महीने हो चुके हैं पाँच महीने बाद नौबत यहाँ तक आ गई है कि संजय निरूपम अपने द्वारा प्रारित किए गए एक कैंडिडेट को टिकट तक नहीं दिलवा पा रहे हैं ही हैज़ बीन कम्प्लीटली साइडलाइंड अब ये करेला नीम चढ़ चुका था तो जिस मिलिंद देवरा को राहुल गांधी की रैली में ये अच्छे अच्छे शब्दों से नवाज रहे थे उसी मिलिंद देवरा को आज निकम्मा कह रहे हैं सुनिए आप जो सवाल पूछ रहे हो उस सवाल का मैं आगे बढ़ के जवाब दे देता हूं कि मिलिंद देवड़ा एक निकम्मा आदमी है और उस आदमी ने मुझे हटाने के लिए एक षडयंत्र रचा और उसके बाद पिछले पांच महीने में पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया है तो भैया कांग्रेस का ये जो खेल चल रहा है टिकट का इसके अंदर जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो है अहमद मियां पटेल और गुलाम नबी आजाद लेकिन ये जो खेल है ये राग है ये सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर नहीं चल रहा है हरियाणा के अंदर भी चल रहा है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा इतने बड़े नेता है हरियाणा के वो किस प्रकार से दोनों के सामने मिमियाते से दिख रहे हैं वो हम आपको अब दिखाते हैं कांग्रेस के अंदर हर बड़े स्टेट लीडर का इसी प्रकार से हाल होता जा रहा है लेकिन भाई हमारे संजय निरुपम जी हैं ये तो अपने आप को टाइगर श्रॉफ समझते हैं ये तो बागी बन गए हैं तो अब ये ऑलमोस्ट कांग्रेस छोड़ चुके हैं अब बात आती है कि क्या ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो चलिए इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं धुर कांग्रेसी नीतीश राणे नारायण राणे के बेटे कांग्रेस के बड़े लीडर इन्होंने कल कांग्रेस को डिच करते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली है और इनको टिकट भी मिल गया है चुनाव लड़ने के लिए लेकिन आज से कुछ दिन पहले भाई साहब गडकड़ी की मूर्ति तोड़ने वाले को पांच लाख रुपए दे रहे थे सुनिए महाराष्ट्र भूषण जनता जिला के लिए पुरंदर ना एक ही अगर जंगी सत्कार महाराष्ट्र में तो सत्कार दे दो और ये इस आदमी के विचार हैं वीर सावरकर के बारे में जिन्होंने 14 साल सेल्युलर जेल में किस हालात में काटे हैं सब जानते हैं किस प्रकार से मराठा और दलित समाज की राजनीति को चमकाया जा रहा है वीर सावरकर का नाम लेकर आप देख ही सकते हैं लेकिन आज ये भाई साहब बीजेपी के आइकॉन संघियों के आइकॉन वीर सावरकर को गाली देने के बावजूद बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं लेकिन भैया सावरकर क्या चीज है उमेश अग्रवाल जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी में थे कभी आज बीजेपी में हैं और संसद के पटल पर राम के बारे में कैसे विचार रखते थे वो जरा सुनिए विस्की में विष्णु बसे विस्की में विष्णु बसे रम में श्री राम जिनमें माता जान की और ठर्रे में हनुमान सियावल मतलब राम के नाम पर अपने पॉलिटिक्स का परचम पकड़ने वाली पार्टी के अंदर रामद्रोही को एंट्री वाह मोदी जी वाह लेकिन भैया अब सवाल आता है कि क्या संजय निरुपम को बीजेपी के अंदर लिया जाएगा या नहीं तो भाई बीजेपी के जो सबसे बड़े लीडर हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उनके बारे में संजय निरुपम ने क्या कहा था वो देखिए कोई मोदी जी के ऊपर कोई फिल्म बनी हो दिखाने की जबरदस्ती की जा रही है ये सरासर गलत है हमारे बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए दूसरा जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मोदी जैसे अनपढ़ गवार के बारे में जान के उनको क्या मिलने वाला है साथ ही साथ स्मृति ईरानी को ढूंके लगाने वाली बोला गया था अब जो अटैक है सीधा सीधा वो नरेंद्र मोदी के ऊपर किया गया था तो भाई का जो केस है वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है रिज्यू में ही शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया होगा बीजेपी के जो भी छुट भैया नेता हैं उनके द्वारा ही लेकिन भैया कुछ कहा भी नहीं जा सकता यू नेवर नो बिकॉज बीजेपी जो है आजकल गंगोत्री हो गई है इसके अंदर बहुत सारे नाले गिरते जा रहे हैं और साथ के साथ ही गंगा जल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं 
तो भैया एक नाला और गिर जाएगा और वो भी जोर से जय श्री राम बोलकर हम सबको सी बना डालेगा सी से चमन तो भैया ये है कहानी सुंडल हाथी की अब जब पिछवाड़े पर बिजली गिर गई है तो नए जंगल को ढूंढ रहा है लेकिन इस जंगल के दरवाजे के बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ अब ये चौकीदार इसको एंट्री देगा या नहीं ये हम नहीं जानते हम बेहद भोले हैं आपको पता होगा लेकिन क्योंकि आप बेहद समझदार हैं आप इस देश की जनता हैं आप अन्नदाता हैं आप बताइए हमें कमेंट करके इस सारे इंसिडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन पर एड्रेस स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको आपको आई बटन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा दूसरा तरीका है सपोर्ट करने का ज्वाइन बटन जो आपको हमारे इस चैनल के यानी यूट्यूब चैनल के होम पेज पर मिल जाएगा साथ ही साथ इस वीडियो को यदि आप हाफ स्क्रीन पर आधी स्क्रीन पर देखेंगे तो नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा वहाँ पर जाकर आप सपोर्ट कर सकते हैं साथ ही साथ हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए भैया इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर जय हिंद जय भारत